Eita, trem bom! Esse arraiá de preço baixo do Bazar Opção tá bom demais, gente! Os trem tá tudo na promoção, sou! As panelas de pressão, olha só pra você fazer aquelas canjitas doces que, que o seu padre gosta na sua casa. Agora no inverno também, tem os canecão também. Aqui tem esse negócio aqui agora que inventaram aqui. Antigamente era garrafa de água, né? Agora é chamado de squeeze. Já ouviu dizer disso? Squeeze. Tem squeeze um melhor que o outro aqui. Você quer inverno também? Não pode faltar um. Não pode faltar aqui um, um lugarzinho de botar as sopa. Chamam de cumbuca agora. Negócio de botar as, os caldos, tudo aí também. As garrafas. Agora hoje chamo de garrafa térmica. Na minha época, sabe o que era? É a garrafa de café. Mas tá bom. Tá bom. Quer comprar também caneca? Caneca tem todos os tipos aqui de caneca. Tem caneca de partir de R$ 4,99. Nada melhor, né? Nessa época aí de inverno, né? Temos que ter essa caneca. Então os trem tá tudo na promoção. As conchas, com madeira, colher de pau. Tudo que você precisar aí agora nesse inverno aí, nas festas Julina. Tudo é aqui no Bazar Opção. Aqui me falaram que não precisa nem dinheiro. Tem um tal de cartão de crédito aí que você pode pagar até três vezes, senhor. É bom demais, vem pra cá pra arraiar de preço baixo, mas a opção, sou. Olha, isso aqui tá muito bom. Atenção nas ofertas da Drogaria Nacional. Sabonete Francis Classic, 90 gramas, de 1,39 por 1,19. Hidratante Nivea Body, 200 ml, de 9,99 por 7,19. Adoçante Zero Cal, 200 ml, de 7,99 por 5,99. Kit 3 cm 400 mais 200 ml, de 14,99 por 12,99. Papel higiênico Cotton, leve 24, pague 22, somente 19,90. Estamos atendendo via WhatsApp pelo número... Número 992672825. Drogaria Nacional. Mais praticidade para melhor lhe atender. TVC Notícias. Oferecimento. Varejão da Construção. Preço bom. Bramil Supermercados. Sempre pensando em você. Ótica Vista Preciosa. A ótica do Serjão. Olá, boa noite. A partir de agora você vai ver. Câmara Municipal vota a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nova diretoria da Associação de Engenheiros e Arquitetos toma posse. Direção e prevenção de acidentes no trânsito é tema de palestra. Universitários oferecem atendimento gratuito a moradores de Nova Friburgo. Isso e muito mais você confere a partir de agora. Foi votada na manhã dessa quinta-feira, em uma sessão extraordinária na Câmara Municipal, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. A Câmara Municipal de Nova Friburgo votou e aprovou a proposta de lei da Diretrizes Orçamentárias para 2018. A LDO é o documento que norteia a elaboração da proposta orçamentária do município para o exercício financeiro do ano seguinte. O projeto que aponta as metas básicas e as prioridades que o município deve desenvolver foi encaminhado pela Prefeitura Municipal na última semana para análise dos vereadores e apresentado nesta quinta-feira pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador professor Pierre. O projeto recebeu ajustes no texto feito pela comissão, além de emendas parlamentares. Dentro do valor previsto, a saúde, educação, meio ambiente e assistência social são os quatro principais setores que se destinam às prioridades apontadas no documento. Para o próximo ano, a estimativa de receita é de R$ 558.157.069, praticamente o mesmo valor do ano anterior. E segundo o vereador, esse plano estabelece metas para o desenvolvimento do município. E ela estabelece o que? As metas durante os quatro anos de aplicação de recursos, de ações públicas para o desenvolvimento da cidade e a sua manutenção. Então hoje nós estamos votando aqui uma legislação que a Câmara só entra em recesso depois de votação dela. A Câmara oficialmente não está de recesso, porque o recesso só ocorre mediante a aprovação da LDO. Então a LDO hoje vai entrar em votação extraordinariamente, não por conta da Câmara. O Poder Executivo mandou no dia da votação uma emenda, ou seja, o projeto teve que ser retirado para avaliação da emenda encaminhada pelo Poder Executivo 
e, consequentemente, essa votação extraordinária. Então, hoje nós vamos votar as diretrizes orçamentárias que vão orientar o PPA e a lei orçamentária anual que devem chegar até o dia 30 de agosto aqui na Câmara Municipal, enviados pelo Poder Executivo, para que haja devida análise, discussão, realização de audiências públicas, avaliação da proposta orçamentária para o próximo ano e do próprio PPA, e isso, logicamente, com a participação da sociedade e também das secretarias e dos conselhos. Segundo o presidente da Câmara Municipal, o vereador Alexandre Cruz, foi necessária uma sessão extraordinária para a votação. Mas hoje foi necessário a sessão é, extraordinária para que nós pudéssemos votar a LDO. Então acho que vai transcorrer tudo muito bem, os vereadores tiveram a oportunidade de ver o documento, de avaliar, analisar. É um bloco grande, a gente tem que ser lido toda a sessão, acreditamos que passe de duas horas de sessão para que possa ser lido todo, toda a matéria e em seguida entrar em votação para que a LDO do ano que vem possa estar aí bem elaborada e o governo municipal ter as diretrizes necessárias para poder fazer tudo aquilo que ele desejar dentro da lei, da legalidade, enfim, como a Câmara tem falado, dar toda a legitimidade e, acima de tudo, a governabilidade que Nova Friburgo e o governo precisar. Para Alexandre Cruz, o pouco tempo para analisar o documento dificulta a programação dos vereadores. Não, nós estamos até estudando essa forma de ter uma interlocução melhor com o Poder Legislativo para que a gente não possa ter ações como essa, porque realmente dificulta. Hoje, por exemplo, três ou quatro vereadores já estavam com agendas marcadas, muitos até em médico, e que não puderam estar na sessão. Então isso realmente dificulta. Poderia ser na sua totalidade, não será, porque realmente chegou assim muito em cima da hora. Mas eu tenho certeza que isso aí é, é o início, é para aprimorar, é para acertar, e que as próximas nós teremos a possibilidade, não há dúvida disso, que possa haver o melhor possível para que a população saia ganhando com isso e que a Câmara tenha um entendimento daquilo que ela esteja votando. O vereador Pierre falou como é fazer a fiscalização desses recursos. Nós estamos fazendo esse trabalho de acompanhamento, a gente vai fazer um cronograma, inclusive, da comissão para o acompanhamento, tanto da matéria em execução, quanto também daquela que vai ser prognosticada para o próximo ano. E ano que vem é o quê? O trabalho de acompanhamento também disso. É dever das comissões legislativas, encabeçadas pela Comissão de Finanças e Orçamento, fazer o um acompanhamento da execução orçamentária da Prefeitura para ver se os programas e atividades e as rubricas previstas no orçamento estão sendo aplicadas de maneira adequada. E dentro da norma da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei 4.360 e das questões determinadas pela Constituição Federal. Então, assim, a gente tem que fazer todo um trabalho de fiscalização. Eu assumi agora a presidência da comissão tem praticamente um mês, Quer dizer, é recente, mas nós já vamos preparar um cronograma de ações de acompanhamento e fiscalização mediante as reuniões da comissão. Mas em atos oficiais, nós já remetemos ao executivo aquilo que compete à fiscalização, inclusive da lei orgânica também e a ação votada na legislação anterior. Em uma solenidade que aconteceu na noite de ontem na ASEANF, a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, foi apresentada a nova diretoria da Associação de Engenheiros e Arquitetos do município. A solenidade que nomeou o engenheiro Daniel Cardoso como presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo e a arquiteta Luana Pimenta como vice, contou com a presença de empresários de diversos segmentos do município e também do vice-prefeito Marcelo Brown, representando o Poder Executivo. É um prazer muito grande estar aqui, é, cercado de amigos, né? e é, eu fico muito honrado em estar representando o Poder Executivo numa solenidade tão importante para o nosso município, que é a Associação de Engenheiros e Arquitetos Nova Friburgo. E o que eu posso dizer é desejar a diretoria que hoje está empossada que é, tenha o melhor andamento possível e, como o Alexandre disse, né, endosso as palavras aí do Alexandre, né, a Prefeitura de Friburgo e a Secretaria do Meio Ambiente e todas as demais secretarias, com certeza absoluta, estaremos é, à disposição de todos que fazem parte de uma categoria tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Né? Só tem uma parabenizado todos aqui. Em seu discurso, o presidente Daniel Cardoso agradeceu aos parceiros da associação. Eu queria iniciar, pessoal, agradecendo a Associação Comercial, o Flávio sempre esteve com a gente, esteve no programa Hora Técnica, foram 13 anos que estivemos juntos. 
a EBMA, a empresa brasileira do meio ambiente, esteve conosco esse tempo todo. Houve uma questão deles, do grupo, que houve uma diminuição, mas sempre estiveram conosco, estão sempre fazendo os programas e é, querem o desenvolvimento da cidade. A Vermar, material de construção, a gente, uma pena, o Jair não está aqui, a Daniele. Logo após o intervalo, você vai ver direção e prevenção de acidentes no trânsito é tema de palestra. Eu volto já. Somente um lugar pode lhe oferecer o melhor almoço self-service, bem no centro da cidade, com um delicioso churrasco e toda a riqueza da culinária japonesa. Churrasquinho gourmet. E à noite, você ainda pode desfrutar de um delicioso rodízio de churrasco com comida japonesa liberada por apenas R$ 44,90 por pessoa. Além do Shopping Brahma na Caneca Zero Grau, pertinho de você. No Vinizal Center Churrasquinho Gourmet, restaurante e choperia. Arraia de ofertas no varejão da construção, a sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Temos a maior variedade de pisos extra da região, a partir de R$ 9,90. É preço bom, é isso mesmo, pisos extra a partir de R$ 9,90. Fio Cabinho por R$ 59,90. Tinta Lux Color Premium por R$ 39,90. Telha Precon Colonial por R$ 79,90. Caixa d'água mil litros por R$ 224,90. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Aia do Varejão da Construção. Preço bom! É, São Pedro trabalha muito nessa época, coitado. E teu Vina pede um pretendente e o santo arruma dois. Volta ela reclamando, diz que um só tem um dente e o outro quando dorme não levanta depois. <risos> São Pedro não entende, fica bravo com a desculpa. São seus olhos, teu Vina, chateado com a reprova. Leva aqui o cartão, procure o amigo Serjão, faça um óculos de grau nas óticas, vista preciosa. O negócio não é pretendente, seu problema agora é a visão. Santo de casa não faz milagre. Óticas Vista Preciosa. As óticas do Serjão. Tá procurando preço baixo? Pensou no final de semana arrasador? Então vem pro Bramil, nessa sexta, sábado e domingo. Você vai economizar muito. Açúcar União, 2,45. Leite condensado Monsa, 13,99. Leite em pó ninho, 400 gramas, 9,98. Lava roupas Zomo, 2 quilos, 13,96. Nesta promoção, 1 quilo sai a 6,98. Contra filé bovino, 17,90. Maionese Hellman, 5,39. Escol Latão, 2,79. Final de semana arrasador pra mil. Para de pensar e vem Viva logo. Moderação. Faça parte você também do jornalismo da TVC. Envie suas sugestões de matérias, denúncias e críticas para o telefone 3016 1746. Eita, trem bolso! Tô aqui nessa loja basal opção aqui. Tô até perdido nesse lugar, primeira vez que eu venho aqui. Mas eu acho que tem mais de 500 metros quadrados aqui. Tem de tudo aqui. Tem vazia, tem um monte de coisa. Mas agora eu fiquei muito surpreso nesse lugar. Olha só quanta flor bonita. Essas flores aí é muito boa, rapaz. Não precisa plantar lá. A gente fica lá na roça plantando as coisas. Aqui já vem os arranjos pronto. Pra que ficar lá molhando as plantas? Aquela complicação toda. Reparei aqui que tem planta aqui mais bonita que a gente da roça, esse negócio de orquídeas, esse negócio de cada coisa bonita, só. É bom demais, Dan. Ó, é bom demais. Ó, eu tô perdido aqui. Eu convido você pra vir aqui. O Ministério Público do Rio de Janeiro obteve na Justiça a interdição do estádio de São Januário. Por, no mínimo, 180 dias. O prazo pode ser prorrogado se o Vasco da Gama não cumprir as regras do Estatuto do Torcedor, que já estabelece que o Vasco, como todas as outras equipes, monte um plano de segurança com 30 dias de antecedência de cada campeonato. O Estatuto do Torcedor também estabelece que, com três horas de antecedência, toda a equipe de segurança esteja presente no estádio. Na noite de ontem, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu para o São Paulo, que não vencia há muito tempo. O Flamengo empatou com o Palmeiras com erros da arbitragem. E você confere agora os gols da rodada. 
No estádio do Morumbi, o São Paulo recebeu o Vasco da Gama. No primeiro ataque do jogo, Cueva recebe e toca para Lucas Prato abrir o placar para os donos da casa. As duas equipes não conseguiram criar muitas chances e o jogo terminou São Paulo 1, Vasco 0. No estádio luso-brasileiro, o Flamengo recebeu o Palmeiras. Aos sete minutos do primeiro tempo, Guerreiro toca para parar mandar uma bomba para o fundo do gol. Gol para! Gol do Flamengo! Trabalha bem demais a bola o time do Flamengo. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Zé Roberto dá belo passe para o William tocar na saída do goleiro rubro-negro. Um belíssimo gol do atacante palmeirense. Oh, William! Gol do Palmeiras! A posição do Flamengo, o domínio do Flamengo... De repente, uma bola disputada, o Flamengo... Ficou... Aos 42 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras vira. Mina toca para Roger, que não desperdiça e toca na saída do goleiro Thiago. Gol! Roger Guedes! Gol do Palmeiras! E numa arrancada de Mina... E ainda no primeiro tempo, Luan disputa a bola com o Guerreiro e perde. O atacante do Flamengo chuta e marca o segundo gol do Flamengo na partida. Final de jogo. Flamengo 2, Palmeiras também 2. Guerreiro! Gol do Flamengo! Começou a mil e termina a mil e cem por hora o jogo na ilha. Bola lançada... As equipes voltarão a campo nesse final de semana pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai enfrentar o Curitiba no Estádio Luso Brasileiro, no sábado às 7 horas da noite. E o Vasco vai a Minas Gerais encarar o Atlético Mineiro, no Estádio Independência, no domingo às 7 da noite. Vamos ver agora como fica o tempo para essa sexta-feira. E a previsão do tempo para esta sexta-feira em Nova Friburgo, o dia será ensolarado. As temperaturas variam entre mínima de 10 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, o dia será nublado. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Petrópolis, o dia será fechado. As temperaturas variam entre mínima de 10 e máxima de 26 graus. E na região de Torânia, em Rio das Ostras, o dia será encoberto. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Búzios, o dia será de sol entre poucas nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em Cabo Frio, o dia será aberto. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. Na última segunda-feira, o governo municipal deu início à primeira semana de capacitação dos servidores públicos, com uma série de treinamentos e palestras. Um dos temas abordados nesta quinta-feira foi a direção e prevenção de acidentes no trânsito, com o instrutor Tadeu Aor. Esse curso traz muito isso, essa questão de capacitar do, do funcionário público ter a cultura de zelar pelo bem público, né, para ele ter o cuidado, especificamente na minha matéria que eu estou falando de direção, cuidado com as viaturas, né, o cuidado com, com os carros da prefeitura, é, fazer a manutenção de primeiro escalão, que é uma coisa tão simples, tão fácil, que qualquer um pode fazer e evita uma série de desgastes, evita uma, evita uma série de, de problemas da viatura, inclusive de acidentes. Um, às vezes uma mínima coisa, o cara olhar um óleo, verificar um fluido de freio, verificar uma água do limpador de para-brisa, isso pode, pode evitar uma série de problemas. O, a própria calibragem do pneu, a calibragem do pneu é extremamente importante, porque dali você traz uma série de problemas de, ter um, de, de, é, de colocar um defeito num pneu, porque você não calibrou o pneu, está usando ele muito vazio ou cheio demais. Então são coisas simples que podem melhorar o funcionamento dia a dia nas viaturas. Né? Eu estou achando extremamente importante né, a questão de de estar de tá acontecendo isso na prefeitura de Friburgo, né? uma iniciativa do prefeito, que foi uma, uma, um entendimento dele, que deveria capacitar todos aqui da prefeitura com os instrutores da própria prefeitura. Então, essa é uma iniciativa muito louvável, muito, muito bacana mesmo. Segundo o instrutor Tadeu Aor, hoje foi uma continuação do treinamento prático que foi aplicado no último dia 11. 
parte prática, hoje a gente está fazendo uma parte teórica, né? A questão da integração, né? De todas as forças e tudo mais. A grande maioria, né? Todas as secretarias têm servidor que, que utiliza as viaturas, utilizam os veículos, né? Ele ainda falou que a intenção é manter os servidores atualizados. A Ana lá no RH, ela está fazendo com que seja treinamento contínuo, né? Além da primeira semana que foi essa de capacitação, teremos várias outras semanas, teremos é, capacitação para o pessoal dos motoristas pesados, caminhões, né? ônibus, máquinas e uma série de outras é, capacitações, né? Logo após o intervalo, você vai ver, universitários oferecem atendimento gratuito a moradores de Nova Friburgo. Já já eu volto. Autoescola Dinâmica, Centro e Olaria. Venha tirar sua carteira de habilitação, renovar, adição e troca de categoria e CRCI. Aqui o começo das aulas é imediato. Oferecemos uma moderna frota, instrutores aptos para uma aprovação rápida e tranquila e o mais novo sistema de ensino com simulador de trânsito. E a primeira aula no simulador é grátis. Autoescola Dinâmica, Centro e Olaria. 2526-8187, 2522-0940 e 2522-0825. Atenção nas ofertas da Drogaria Nacional. Sabonete Francis Classic 90 gramas de 1,39 por 1,19. Hidratante Nivea Body 200 ml de 9,99 por 7,19. Adoçante Zero Cal 200 ml de 7,99 por 5,99. Kit 3 cm 400 mais 200 ml de 14,99 por 12,99. Papel higiênico Cotton Leve 24, pague 22, somente 19,90. Estamos atendendo via WhatsApp pelo Número 992672825. Drogaria Nacional. Mais praticidade para melhor lhe atender. Somente um lugar pode lhe oferecer o melhor almoço self-service. Bem no centro da cidade, com um delicioso churrasco e toda a riqueza da culinária japonesa. Churrasquinho gourmet. E à noite, você ainda pode desfrutar de um delicioso rodízio de churrasco com comida japonesa liberada por apenas R$ 44,90 por pessoa. Além do Shop Brahma na Caneca Zero Grau, pertinho de você. No Vinizal Center Churrasquinho Gourmet, Restaurante e Choperia. Faça parte você também do jornalismo da TVC. Envie as suas sugestões de matérias, denúncias e críticas para o telefone 3016 1746. Uai, só vou chamar todo mundo para vir aqui para comprar, meus amigos, parentes, todo mundo lá da roça. Olha só, tá vendo aqui cada coisa bonita aqui, uma coisa bonita demais. Coisa que só vê no cinema, televisão, novela, né? Novela das oito, novela de tudo. Olha só, a gente, a gente pode ter de tudo lá. Me deu até um negócio de prático agora lá no branco, banco lá, que eu nem sabia o que, que era, que eu tava tal de, de cartão de crédito. Eu vim dizer aqui, aqui faz até três vezes sem juros, pra facilitar a gente pra pagar. Mas vai lá demais, tá tudo na promoção. Fui, fui, fui informado aqui que é o arraial de preço baixo de mais a opção agora aqui no mês de junho e mês de julho. Me passaram isso aqui. Então vem pra cá todo mundo também, né? Aproveitar o que eu tô aproveitando aqui, comprando tudo barato, não é isso mesmo? Vem pra cá também você também. Vem comprar aqui barato, que eu indico, tá? O negócio aqui é bom demais. Pizza Parma, com um novo espaço, amplo e aconchegante para você desfrutar dos mais variados tipos de massas, peixes, carnes, petiscos e muito mais. Grande variedade de cervejas e vinhos para acompanhar aquela pizza deliciosa. Avenida Júlio Antônio Turler, 259 Olaria. Diz que entrega 2521 2540 ou também pelo WhatsApp. Em um projeto organizado pela Cruz Vermelha, estudantes de diversas universidades do Rio de Janeiro estão em Nova Friburgo, oferecendo atendimento gratuito nos bairros mais carentes e com alto índice de criminalidade. Estudantes de medicina, enfermagem, odontologia e nutrição estão em Nova Friburgo oferecendo atendimentos gratuitos, como aferição de pressão, testes de glicose e orientações básicas de saúde a moradores do Alto do Floresta, Cordoeira e Alto de Olaria bairros carentes e considerados com alto índice de criminalidade. O grupo faz parte de um projeto organizado pela Cruz Vermelha Brasileira e acontece simultaneamente nos municípios de Campo dos Gotacazes, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu. No total, 23 estudantes irão atuar por 15 dias nessas cidades. 
E para Luiz Cláudio, presidente da Cruz Vermelha de Nova Friburgo, essa parceria para melhorar o atendimento à comunidade. É mais uma ação da Cruz Vermelha de Nova Friburgo em busca de parcerias fora de Nova Friburgo para atender melhor a nossa comunidade, para a gente estar aqui fazendo essas orientações na área de saúde para a nossa comunidade. Estamos tendo o apoio da Prefeitura, que está cedendo os espaços para a gente poder fazer essa ação. E é importante o morador ele ter essa prevenção de saúde. entendeu? Então aqui a gente tem os universitários que estão fazendo um trabalho excelente. Já tivemos no Alto do Floresta, tivemos no, lá no condomínio Terra Nova. Tivemos também no Cordoeira, estamos aqui na praça e tudo isso acontecendo por causa de parcerias. Então é muito importante parcerias e as parcerias vêm somar para a nossa cidade. Segundo Luiz Cláudio e Paulo Reis, monitor do grupo dos universitários, a comunidade tem participado em grande número. Ah, foi enorme, foi todo mundo quis mesmo participar, a campanha do agasalho. É, os relatórios nós fizemos com a em casa em casa para avaliar melhor a comunidade que nós podemos estar realizando nela. Foi muito gratificante e uma experiência enorme porque no Rio nós temos, mas aqui foi muito mais, muito mais gente, muito mais calor humano, muito mais amor nas nossas ações. Um cidadão, ele imagina que para ele fazer um exame de diabetes, que ele tem que marcar um médico, que ele tem que ir para o laboratório e tudo isso, é um exame que a gente faz em um minuto apenas, entendeu? Então é uma prevenção muito boa e a gente tem encontrado pessoas com taxas de diabetes muito alta, então a gente sempre encaminha para os órgãos competentes, né? para o posto de saúde da comunidade, para a DINF também que faz um trabalho excelente, e é isso a gente tem parcerias com a associação comercial a prefeitura, a DINF todos esses órgãos somando pela nossa população a gente poder fazer essa prevenção poder ajudar aquele cidadão de Nova Friburgo que precisa dessa prevenção Para o estudante de enfermagem participar de ações como essa irá ajudar na sua formação. É uma satisfação enorme estar levando atendimento à população que precisa e uma experiência grande também que nos agrega tanto a nossa formação, além da teórica e prática que nós temos na no cursos, faculdades, isso vai agregar muito à nossa vida, é uma experiência enorme. Nós viemos para cá para a fazer essa ação nessa cidade, a Friburgo está nos recebendo muito bem, logisticamente, dando apoio a dormitórios, almoço, tudo mais, para que nós podemos estar realizando nossas ações, tanto aqui como nas comunidades. Na última terça-feira, a Polícia Militar realizou a apreensão de um veículo e também de drogas em Nova Friburgo. Dois jovens foram presos por prática de tráfico de drogas no bairro Rui Sanglá. Com eles, foram encontrados 118 tabletes de maconha, quatro munições e um caderno com anotações do tráfico. Uma mulher de 32 anos tentou furtar produtos em uma farmácia no centro de Nova Friburgo, mas acabou sendo pega por funcionários. A polícia levou a acusada para a delegacia, onde ela foi ouvida e logo em seguida liberada. E a polícia militar também apreendeu um veículo roubado que estava passando por uma vistoria no Detran. O carro foi roubado no município de Mesquita. O suposto dono do veículo foi encaminhado para a delegacia, ouvido e liberado. E vamos ver agora as notícias que se destacaram nessa quinta-feira no Brasil e no mundo. Prévia indica deflação de quase 0,8%, a menor taxa para julho em quase 20 anos. Moro marca interrogatório de Lula em ação da Lava Jato. Governo decide aumentar imposto sobre combustíveis. Organização Mundial da Saúde alerta para alta nos casos de resistência do vírus HIV. Frio intenso é considerado normal e pode se repetir nas próximas semanas, diz meteorologista. Sem verba, Força Nacional pode perder 66% do efetivo. Câmera flagra fuga de presos em cadeia do Paraná. Cerca de 3.500 passageiros ficam presos no aeroporto de Bariloche por causa da nevasca. Um mês após início de inverno, Prefeitura de São Paulo inaugura albergue emergencial para moradores de rua. Bolívia apreende uma tonelada de cocaína perto da fronteira com o Brasil. O TVC Notícias vai ficando por aqui. A todos, meu muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, a sua companhia, é claro. Até amanhã, 15 para as 7. Até lá. TVC Notícias. Oferecimento. Varejão da Construção. Preço bom. 
Bramil Supermercados, sempre pensando em você. Ótica Vista Preciosa, a ótica do Serjão. Atenção nas ofertas da Drogaria Nacional. Sabonete Francis Classic 90 gramas de 1,39 por 1,19. Hidratante Nivea Body 200 ml de 9,99 por 7,19. Adoçante Zero Cal 200 ml de 7,99 por 5,99. Kit 3 CM 400 mais 200 ml de 14,99 por 12,99. Papel higiênico Cotton Leve 24, pague 22, somente 19,90. Estamos atendendo via WhatsApp pelo número Número 992672825. Drogaria Nacional. Mais praticidade para melhor lhe atender. Música 